ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் சாப்டர் எயிட் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸுக்கு என்ன கொஷின் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ் இல்லையே பார்த்துருப்பீங்க என்னது மேயர்ஸ் ரிலேஷன் அப்போ இந்த மேயர்ஸ் ரிலேஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆமாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் எயிட் ஸோ தெரிமோ டைனமிக்ஸில் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன கொஷின் மட்டும் கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஈஸி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு சர்டின் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் லெட் மீ டேக் இட் ஆஸ் அ ஒன் கேஜி ரைட்டா ஒரு ஒன் கேஜி சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸை நான் ஹீட் பண்ணுறேன் ரைட் இட் இட் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த சென்ஸ் இட் மே பி கேஸ் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஒன் கேஜி உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டு ஆப்ஜெக்ட் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஒன் கேஜி உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் ஹீட் கொடுக்குறேன் ஹீட் கொடுக்கும்போது இது ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் கேஜி ஒரு டிகிரி எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் அப்போ மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டேக்கிங் ஒன் கேஜி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன் மோல் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் அப்போது ஒன் மோல் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை நான் ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக ரைஸ் ஆகும் அப்போ ஒரு டிகிரி ரைஸ் ஆகும்போது அதை நான் என்ன சொல்கிறேன் மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டில் நான் ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து அதை நான் ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து எனக்கு மோலர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ரைட் ஸோ இப்போ இந்த மோலர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை ரெண்டு விதமாக சொல்லியிருப்பாங்க அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்போது நம்ம ஏன் இங்கே வால்யூம் ப்ரெஷர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிலிண்டர்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ மொபைல் பிஸ்டன் ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் இந்த சிலிண்டர் உள்ள எனக்கு கேஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த கேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கேஸஸ் இல்லை கண்டிப்பாக எனக்கு ப்ரெஷர் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்கும் வால்யூம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸும் எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்துருப்பேன் இல்லையா ரொம்ப ஈஸி ஸ்டெப்ஸ் இல்லைனா உங்களுக்கு டெரைவ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனை பார்த்துருங்க ரைட் ஸோ அப்போது எனக்கு ஒரு கேஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வால்யூம் இருக்குது ப்ரெஷர் இருக்குது டெம்பரேச்சர் இருக்குது இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மோலர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்போது ஒன் மோல் எடுக்கிறேன் ஒன் மோலை நான் ஒன் டிகிரியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பை ஹீட்டிங் ஆனால் நான் எதுனா ஒரு டேர்மை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் வால்யூமை கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் ரைட் ஸோ அப்போ நான் வால்யூமை கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கும்போது என்னாகும் இந்த பிஸ்டன் வந்து மூவ் ஆகாது இட் இஸ் ஃபிக்ஸட் இப்போ லாக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுப்போம் எவ்வளோ தான் ஹீட் பண்ணலாமே அந்த பிஸ்டன் மேலே மூவ் ஆகாது அப்போது நான் இங்கே ஹீட் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ ஹீட் கொடுக்கும்போது என்னாகும் இந்த கேஸஸ் எல்லாமே எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகும் அப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகும்போது நார்மலாக எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த கேஸஸ் எல்லாமே எனக்கு இந்த பிஸ்டனை மேலே புஷ் பண்ணோம் எனக்கு இங்கே லாக்கு இருக்கிறனால இந்த பிஸ்டனால் மேலே போக முடியாது ரைட்டா அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் வால்யூமை கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கிறேன் ரைட் வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட் இப்போ வால்யூமை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சாச்சு நான் ஹீட் கொடுக்குறேன் எனக்கு இங்கே இருக்கிற கேஸஸ் மட்டும் எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சரில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுது இந்த சிஸ்டமில் இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிஃபர் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி என்ன ஆகுது இன்டர்னல் எனர்ஜி அதை நான் எழுதுகிறேன் இங்கே நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜியை நம்ம டியூ அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ டியூ இஸ் நத்
சிம்பிளாக மியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே நான் என்ன போகிற என்ன பண்ண போகிறேன் மியூ புரிஞ்சிருக்கோம் டவுட் இல்லை ஸோ அப்போது இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நான் வால்யூமாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு சிவி ஒன் மோல் இதுதான் ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா அட் கான்ஸ்டண்ட் வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட் வால்யூம் சிவி அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட் வால்யூம் சரியா இப்போ இன்னொரு கேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த லாக் எடுத்துட்டேன்ப்பா லாக் எடுத்தாச்சு அப்போது எனக்கு இந்த இடத்து இது உள்ளே வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது இதை சுற்றி வெளியவும் ப்ரெஷர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆமாம் தானே அப்போது இந்த இடத்துலையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இதில் இருக்கிற கேஸஸ் எல்லாமே எனக்கு ஹீட் ஆகும் ஸோ ஹீட் ஆகிறனால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கேஸஸ் எல்லாமே எனக்கு மேலே புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் இந்த ஃபஸ்ட் கேஸில் நடந்த மாதிரியே இங்கே எனக்கு லாக் இல்லை அப்போ பிஸ்டன் வந்து எனக்கு மேலே ஈஸியாக மூவ் ஆகும் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல நான் ஹீட் கொடுக்கும்போது எனக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ப்ரெஷர் வந்து பிஸ்டன் மேலே மூவ் பண்ணுது இல்லையா அப்போ எனக்கு இங்கேயும் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு வெளியும் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் நம்ம பேசுகிறோம் ஆமாவா அப்போ எனக்கு இங்கே ப்ரெஷர் மாறுதில் இல்லை 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 ரொம்ப சிம்பிள் தான் எனக்கு வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷரும் இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷரும் எனக்கு ஈக்குவல் ரைட்டா ஏன்னா நான் ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கிறேன் அட் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் ரைட்டா ஸோ அப்போ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸோ என்ன ஆகுது இங்கே நான் ஹீட் கொடுக்குறேன் அதை நம்ம கியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹீட் கொடுக்குறனால என்ன ஆகுது பேர் மோல் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதனால் மியூ நான் என்ன வச்சுருக்கேன் கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட் அதனால் சிபி அப்போது நான் ஹீட் கொடுக்குறேன் இந்த சிலிண்டர் உள்ள எனக்கு இந்த ப்ரெஷர் வந்து மேலே மூவ் ஆகுது எதனால் இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்கிற கேஸனுடைய டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்போது இது மேலே புஷ் பண்ணும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது டிடி ரைட்டா ஸோ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் புரியும் அப்போது இந்த இடத்துல நான் கான்ஸ்டண்ட் வால்யூமுக்கு எடுத்தாச்சு கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷருக்கும் எடுத்தாச்சு ரைட் ஸோ அப்போது இங்கே நான் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் கேஸில் வென் ஐ கீப் த ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு எனக்கு இந்த பிஸ்டன் வந்து எனக்கு மேலே மூவ் ஆச்சு இல்லையா இங்கே இருக்கிற பிஸ்டன் வந்து எனக்கு மேலே மூவாச்சு ஏன்னா இந்த இடத்துல லாக் இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எனக்கு ஒர்க் நடக்குது எப்படி ஒர்க் நடக்குது எனக்கு கிவ் த ஹீட் எனக்கு இந்த பிஸ்டன் மேலே ஆகுது அப்போ இந்த ஹீட் தான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான காரணம் இல்லையா அப்போ ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் அப்போ இந்த இடத்துல ஒர்க்குன்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் எது வந்து நமக்கு பிஸ்ட் நம்ம ஊற்றலுது ப்ரெஷர் இன்சைட் த கேஸ் விச் மீன்ஸ் இன்சைட் த சிலிண்டர் அப்போ இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் ஏன்னா ப்ரெஷர் தான் எனக்கு மூவ் பண்ணுது அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இப்படி இருந்த ஒரு பிஸ்டன் எனக்கு மேலே மூவ் ஆகுனால எனக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது அதை நான் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவி சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இதை நான் ஏக் விஷன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு முடிஞ்சது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நியூட் சாரி நியூட்டன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் திரிமோ டைனமிக் ஸோ ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் திரிமோ டைனமிக்கை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்போது ஒரு எனர்ஜி வந்து நான் அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக அந்த எனர்ஜி ஆனால் நான் இன்னொரு ஃபார்முக்காக நான் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் திரிமோ டைனமிக் சொல்கிறது அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன சார் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் இங்கே அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா நான் ஹீட்டு கொடுத்தேன் இல்லையா அந்த ஹீட்டு தான் இந்த பிஸ்டன் எனக்கு மேலே தள்ளிச்சு அப்போது ஹீட் எனர்ஜி வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி விச் இஸ் த மூமெண்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு லாவ் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எப்படி ஹீட்டு கொடுக்குறேன் நம்ம கியூவை ஹீட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஹீட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஹீட்டு கொடுக்குறதுனால எனக்கு என்ன ஆச்சு முதல்ல எனக்கு இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்கிற கேஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதாவது எனக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்போ அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜினால் எனக்கு
இங்கே இருக்க பாருங்கள் அப்போ கியூ வெஹிக்கிள்ட என்னது மியூ சிபி மியூ சிபி டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டியு என்னது இது தான் எனக்கு டிவியூ டியு மியூ சிவி சிவி டிடி ப்ளஸ் ஒர்க் என்னது இதுதான் எனக்கு ஒர்க் அப்போ இது தானே பி இன்டூ டிவி சாக்பி சரியில்லப்பா ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப பொறுமையாக பாருங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு அவசியம் இல்லை சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் நான் இந்த இடத்துல நான் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் டி இல்லையா ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யூவி மெத்தடில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா பை யூஸிங் யூவி மெத்தட் ஸோ யூவி மெத்தட் என்ன சொல்லுது யூவி டேஷ் ப்ளஸ் யூ டேஷ் வி இது தானே யூவி மெத்தடு மேக்ஸில் நம்ம படிச்சுருப்போம் கண்டிப்பாக அப்போது நான் இதை என்ன சொல்கிறேன் யூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை வின்னு சொல்கிறேன் அப்போ யூ அப்படியே தான் இருக்குது அப்படி பி வி டேஷ்ன்றப்போ இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டி வி ப்ளஸ் U டேஷ் இது தான் யூ இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டிபி வி இது தான் வி அப்படி போட்டாச்சு ஸோ இப்போ மியூ ஆர் அப்படின்றது கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அதை நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து நான் டிடி அப்படின்னு சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் ரைட் டிடி ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம செகண்ட் கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சோம் ரைட் மோலர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷர் அப்போ நம்ம ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கும் போது எந்த ஒரு இடத்துலையுமே எனக்கு ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகாது ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே constant all over the system appo enak pressure enna va irukum zero illaya appo pressure change in pressure enna the zero appo dp equal to zero enak idu dp illaya appo enak idu zero aach appadina enak motta term um varadhu appo p dv which is equal to mu r dt in the equation ana enna solra 5 appdin solra 6 ena 5 edutha aach illaya 6 enna solra ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா இதை அழிச்சிடுறேன் பாருங்களேன் பார்த்தவே புரியும் பிடிவி ஈக்குவல் டு மியூஆர் டிடி அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த வேல்யூவை ஸோ இந்த வேல்யூவை நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த மியூ சிபி அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் மியூ சிபி டிடி which is equal to mu cv dt plus pdv idha dhaan eludren endha changes me pannala okay va appo parunga mu cp dt mu cv dt appo andha pdv ku badhila indha value edukka pora ena namak kandupichirukom mu r dt illaya ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு மியூ இதை நான் மியூ காமன் எடுக்கலாம் இல்லையா இந்த இடத்துல ரைட் மியூ காமன் எடுத்து இங்கே ஒரு மியூ அப்போ மியூ மியூ எல்லாமே கேன்சல் மா அதே மாதிரி எனக்கு டிடி இங்கே காமன் இல்லை அந்த ஸ்டெப்பை போடணுமா போடுறேன் பாருங்கள் மியூ சிபி டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ சி சிவி டிடி ப்ளஸ் ஆர் டிடி அப்போ இந்த மியூவும் இந்த மியூவும் கேன்சல் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு டிடியும் இதே மாதிரி காமன் எடுக்கலாம் அப்போ டிடி 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 கேன்சல் ஸோ அப்போ சிபி ஈக்குவல் டு சிவி ப்ளஸ் ஆர் இது எப்படி எழுதலாம் சிபி மைனஸ் சிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இது தான் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் ரைட் ஸோ மேயர்ஸ் ரிலேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ரைட் மோலர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இப்போ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் வந்து எப்போவுமே அதிகம் When compared to the volume, அதனால தான் மைனஸ் சிவி அப்போ எனக்கு வால்யூம் வந்து எப்போவுமே எனக்கு கம்மி ப்ரெஷர் வந்து எனக்கு அதிகம் ரைட் ஸோ இது தான் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் பொறுமையாக பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக டவுட் வராது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்